നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പരിചയപ്പെടും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ വൺ ഡിജിറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഡി എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരും നാല് നമ്പേഴ്സ് വരും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് അതായത് ഒരൊറ്റ നമ്പർ വരുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിൽ മാത്രമുള്ളത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം വൺ ഒരു വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് നമ്പർ എത്രയായി വൺ ഓക്കെ അടുത്ത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരണം അതായത് വൺസ് പ്ലേസിലും ഒരു നമ്പർ വേണം ടെൻ സ്പേസിലും ഒരു നമ്പർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺസ് പ്ലേസിലും ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ നമ്പർ എന്തായി ട്വൽവ് ആയി ഓക്കെ അത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അടുത്ത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ വേണം ടെൻ സ്പേസിൽ വേണം ഹൺഡ്രഡ് സ്പേസിൽ വേണം അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അതായത് വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റ് ആയി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറായി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ വേണം ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ വേണം ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വേണം വൺസ് പ്ലേസിൽ വേണം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നയൻ 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 അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺസ് പ്ലേസിൽ നയൻ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലും നയൻ അല്ലേ ഇനി ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഈ നയൻ 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് തൊട്ട് മേളിലുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻ 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 പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കാം തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാ നോക്കാം നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് സീറോ എഴുതി വൺ ഇവിടെ എഴുതി വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ആണ് സീറോ എഴുതി വൺ എഴുതി വൺ പ്ലസ് നയൻ പിന്നെയും ടെൻ ആണ് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദേ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടി അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് എന്നും പറയും തൗസൻഡ് എന്നും പറയും വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അതെങ്ങനെ എഴുതും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസിലുള്ളതാണ് അല്ലേ ടെൻസിലും സീറോ ഹൺഡ്രഡ്സിലും സീറോ ദേ തൗസൻഡ്സിൽ വന്ന ഒരാൾ അതാണ് വൺ അപ്പം എന്തായി വൺ തൗസൻഡ് ആയി ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും തൊട്ട് അടുത്ത നമ്പർ തൗസൻഡിന് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ വൺ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ സീറോ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ സീറോ തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക വൺ തൗസൻഡ് വൺ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് തൗസൻഡ്സിൻ്റെ അതിലെ നമ്പറുള്ളൂ അതായത് വൺ ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പറുള്ളൂ വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഓക്കെ അത് വൺ തൗസൻഡ് ടു എങ്ങനെ എഴുതും തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു വൺ
അതായത് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് നയൻ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ വായിച്ച് തന്നെ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വൺ എഴുതും വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ സീറോ ഇവിടെ എഴുതും വൺ ഇവിടെ അപ്പം എന്തായി വൺ സീറോ എന്തായി വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഒന്നുമില്ല വൺ തൗസൻഡ് ടെൻ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വൺ വരും ഇവിടെ ഒരു സീറോ വരും അതായത് നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടും അല്ലേ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ബാക്കിയുള്ള അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നയൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും ആ ടെൻ എടുത്ത് എഴുതി സീറോ എന്തായി മാറി ഈ ടെണ്ണിൻ്റെ വണ്ണായി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നേരത്തെ എഴുതാം വൺസ് പ്ലേസിൽ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് സീറോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ സീറോ തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടെൻ കിട്ടി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡോ ടു ഹൺഡ്രഡോ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ വൺ തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ത് പറ്റും സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് ടു ടു വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും നിരത്തി വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തേത് വൺ ടു വൺ സീറോ ആണ് വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ടു തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ കാരണം ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ടെൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ അവരൊന്നിച്ചേ പറയാവുള്ളൂ വൺ ടെൻസ് സീറോ വൺസ് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കിയപ്പോൾ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ സീറോയും നയണും ആണ് ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും പറയില്ല സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല വൺ തൗസൻഡ് ഇത് ഇവിടെ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്വൽവ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ ഒരു ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ നമ്പറും പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ടു 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 കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ എന്തായി വൺ ടു 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 ഓക്കെ വൺ ടു 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 എങ്ങനെ എഴുതും വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലും ടു അതെ ഇവിടെ വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻസ് ടു വൺസ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ കാണുന്നത് അത് വേണം പറയാൻ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവരൊന്നിച്ച് ചേർത്ത് എന്താ പറയാ ട്വൻറ്റി ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു എങ്ങനെ പറയാ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പറും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഇനി പ്ലസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ നോക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ് എഴുതണം ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ടെൻസ് വൺ വൺസ് എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല എന്താ പ
ഇവർ ഒന്നിച്ചേ പേര് പറയത്തുള്ളൂ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ടു തൗസൻഡ് വേണ്ട ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എഴുതും തൗസൻഡ് പ്ലേസിലാണെന്ന് അറിയാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഓ പറഞ്ഞ നമ്പർ മറന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വൺസും ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻസും ഫൈവ് വൺസ് എന്നും പറയില്ല ഒന്നിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഇവരെ മാത്രമല്ല അത് പറയും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ പറയും എഴുതുകയും പിന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും വേർഡ്സിൽ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട രീതിയും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ കോളമൊക്കെ വരച്ച് തനിയെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ തന്നേക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇതേപോലുള്ള നമ്പേഴ്സിലോട്ട് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇതൊരു ഒറ്റ ഇതാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഇത് ഈ തൗസൻഡില്ലേ തൗസൻഡിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ളത് ഏത് നമ്പറാണെന്ന് നോക്കണം അതായിരിക്കും തൗസൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് തൗസൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കീഴിൽ ആരെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫൈവിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കീഴിൽ ആരെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫൈവിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഫൈവ് എഴുതണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണത് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് തൗസൻഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം അടുത്ത ബാക്കി എന്താണ് ട്വൽവ് എന്താണ് ട്വൽവ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമേ ആ ട്വൽവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് 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 എന്ന് എഴുതിയാലും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ടു അപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ട്വൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല ട്വൽവ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എന്നും ടു എന്നും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് തൗസൻഡിന് കീഴിൽ ആരാ വരിക ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കീഴിൽ ആരാ വരിക അതിന് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഇത് ഇവിടെ നയനും ഇവിടെ സീറോയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വൺ എന്നും ടു എന്നും എഴുതിയത് ഇനി ഒരു ഒറ്റ നമ്പറാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക സീറോ എന്നിട്ട് ഈ വൺ ഇവിടെ എഴുതും മനസ്സിലായോ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലാതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ടു ഡിജിറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാം ടു ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അവിടെ ടു ആൻഡ് വൺ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒറ്റ നമ്പറേ വരത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ എവിടെ എഴുതും ഇത് ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നടക്ക് സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ വൺ എടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതി എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാവോ ഇവിടെ എഴുതി എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാവോ ഈ സീറോ ഇവിടെ എഴ
10 digit number already done it now and in the amount okay 8012 so, is 8012. If you have 100, you will have 0. If you have 12, you will have 0. If you have 1, you will have 0. If you have 1, you will have 0. If you have 12, you have 2. Okay. 7000. If you have 8012. Okay. 4208. Okay. 7008. Hundreds and the tundo, illa. Tens and the tilla. Elast is the kin of the Mikavarum, then the Arikim once into the Arikim. Appenda hundreds and the tilla po the zero I add the tens and the tundo, illa. Verum eight and the naked another. Angle the naked and angle in the jaya, verum eight and naked and in the year, zero, eight and either. If day mother will end an okay, in a re the paray and angle, angle easy at a paray and angle, no cave day, four and a day. Sorry, thousand four under hundred and avade, than it under two under Pakshe, it would end tens and avade on the zero, ones and avade one. Okay, with the men's line of seven thousand eight, seven thousand eight. In another thousand avade, seven under Pinna than they can the hundred silla, last than they can eight to matre, seven thousand. 100 number 2 is 8 and 8 is 1 digit number. Is 0 and 8 is 0 and 8 is 0 and 2 and 2 and 2 and 1 2 and 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 this is the best time. Thank you.